మనం ప్రతిరోజు ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా సోర్సెస్ నుంచి పొందగలుగుతున్నాం మూవీస్ ని మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నాం అలాగే మనం త్రీ డి మూవీస్ ని చూడగలుగుతున్నాం ఫోర్ కే మూవీస్ ని చూడగలుగుతున్నాం వీడియోస్ ని హెచ్డిఆర్ లో చూడగలుగుతున్నాం అలాగే వర్చువల్ రియాలిటీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని కూడా పొందగలుగుతున్నాం కానీ పాతకాలంలో ఇలా ఉండేది కాదు వాళ్ళకి మూవీస్ మాత్రమే ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండేది అలాగే ఆ మూవీస్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే ఉండేవి టీవీస్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే ఉండేవి మనకి పాత సినిమాలతో అంత కొటాచ్మెంట్ లేదేమో గానీ మన పోయిన జనరేషన్ కి ఖచ్చితంగా చాలా కొటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ కాలంలో మన జనరేషన్ కి బాహుబలి ఎలాగో ఆ కాలంలో మాయాబజార్ అలా ఉండేది థర్టీ ఎయిత్ జనవరి టూ థౌజండ్ టెన్ రోజు ఈ మూవీ మొత్తాన్ని డిజిటల్ గా రీమాస్టర్ చేశారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ కి మార్చారు అలాగే డీటెయిల్ సౌండ్ మిక్సింగ్ చేశారు ఇలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజ్ ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోస్ అసలు కలర్ గా ఎలా మార్చగలుగుతున్నారు తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో సీఎన్ఎన్ న్యూస్ ఎయిటీన్ వాళ్ళు ఒక పోల్ పెట్టారు ఇండియాలో రిలీజ్ అయిన గ్రేటెస్ట్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఆ పోల్ లో నంబర్ వన్ గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ మన కంట్రీలో మాయాబజార్ నిలిచింది దాంట్లో ఫోర్త్ పొజిషన్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ శివ ఉంది మన తెలుగు ఫిలిమ్స్ లో టాప్ టెన్ లో ఈ టూ మూవీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ మూవీ మనకి ట్వంటీ సెవెన్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు బాహుబలి ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందో ఎంత పాపులర్ అయిందో దాని ఖచ్చితంగా టెన్ టైమ్స్ అప్పట్లో మాయాబజార్ ఉంది ఇలా ఎందుకంటున్నానంటే ఇప్పుడు మనకి మూవీస్ తో పాటు ఇంకా చాలా అవకేషన్స్ ఉన్నాయి మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నాం కాన్సర్ట్స్ కు వెళ్తున్నాం మనం అబ్రాడ్ లో వచ్చే ఫిలిమ్స్ చూస్తున్నాం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కానీ అప్పట్లో ఓన్లీ మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఫిలిమ్స్ మాత్రమే జనాలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోస్ ని ఫొటోస్ ని కలర్ గా ఎలా మారుస్తారో తెలుసుకునే కన్నా ముందు అసలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో మనం ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చిందో అర్థం చేసుకుందాం మనం ఒకవేళ ఏదైనా వీడియో కానీ ఫోటో కానీ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కలర్ లో దిగలుగుతున్నాం అప్పట్లో ఉండే కెమెరాస్ కూడా ముందుండే లైట్ ని కలర్ లోనే పర్సీవ్ చేసేవి కానీ ఏమైందంటే ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కెమెరాస్ ఓన్లీ బ్రైట్నెస్ ని కాంట్రాస్ట్ మాత్రమే రికార్డ్ చేసుకునేవి దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే కలర్ ని అసలు పట్టించుకోకుండా జస్ట్ ఎక్కడ బ్రైట్ ఉంది ఎక్కడ డార్క్ ఉందన్న డీటెయిల్స్ మాత్రమే అది ఫిలిం పై క్యాప్చర్ చేసేది ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజెస్ లో కానీ వీడియోస్ లో కానీ బ్లాక్ అంటే కంప్లీట్ గా డార్క్ గా ఉంటుంది వైట్ అంటే కంప్లీట్ బ్రైట్ గా ఉంటుంది దీని మధ్యలో మనకు బ్లాక్ నుంచి వైట్ కి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఈ వీడియోలో మనం చూడొచ్చు ఎలా ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోని కలర్ గా మారుస్తున్నారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోస్ ని కానీ ఫొటోస్ ని కానీ కలర్ కి ఎలా మారుస్తారో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం అప్పట్లో ఈ మూవీస్ ని కానీ లేకపోతే ఫొటోస్ ని కానీ రీల్స్ పై క్యాప్చర్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ పై క్యాప్చర్ చేసేవాళ్ళు మూవీస్ కోసం షూట్ చేసిన రీల్స్ అని కూడా యాజ్ టీ స్టోరీ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఫొటోస్ కోసం షూట్ చేసిన రీల్స్ ని యాక్చువల్ ప్రింట్స్ గా మారుస్తూ ఉంటారు ఈ ఫొటోస్ ని కానీ ఈ మూవీ రీల్స్ అన్నింటినీ కానీ పర్ఫెక్ట్ లైటింగ్ కండిషన్స్ లో డిజిటల్ గా క్యాప్చర్ చేస్తారు అంటే ఒక కెమెరాతో మళ్ళీ దాని ద్వారా వచ్చే అవుట్పుట్ మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటారు ఈ రీల్స్ అని కానీ లేకపోతే ఫొటోస్ అన్ని కానీ మనకి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ తో తయారై ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో దానికి ఒక కోల్డ్ స్టోరీ ఎప్పుడన్నా స్టోరీ చూస్తారు ఫిల్మ్ లాబొరేటరీస్ లో ఇలా ప్రతి ఒక్క రీల్ ని దాదాపు వంద సంవత్సరాల పాత రీల్ నుంచి ఒక ఐదు పది సంవత్సరాల పాత రీల్స్ అన్ని స్టోరీస్ కూడా మంచి కోల్డ్ స్టోరీస్ రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి మనం ఇంత జాగ్రత్తగా వాటిని కోల్డ్ అండ్ డ్రై ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసినా కూడా అవి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పాతగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం వెదరింగ్ అవుతాయి అంటే దాంట్లో ఉన్న కలర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఇమేజ్ మొత్తం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగో ఉంటాయి అప్పట్లో ఫిలిమ్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఎలాగో మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్ కానీ వాళ్ళకి వేసే మేకప్ కలర్ చుట్టుండే బ్యాక్గ్రౌండ్ వీటన్నిటి మీద ఏం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మీరు స్కై కలర్ గ్రీన్ పెట్టినా కూడా అది కెమెరాకి జస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ గ్రీన్ ఆ బ్లూ అని కనిపించదు ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీని మనం కలర్ గా మార్చేటప్పుడు దేని బట్టి దానికి మనకి ఇష్టం వచ్చిన కలర్ ఇస్
ఇప్పుడు మనం సెట్ ప్రాప్స్ ని అంటే చుట్టూ ఉండే సెట్ ప్రాపర్టీస్ ని కలర్ చేసేటప్పుడు మనం కుదిరితే అప్పటి సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఎక్కడన్నా మ్యూజియం లో పెట్టారా ఎక్కడన్నా స్టూడియోస్ అలాగే మిగిలిపోయా మిగిలిపోయాయా అలాంటివన్నీ వెళ్ళి మనం చూడాల్సి వస్తుంది అలా మనం కలర్ చేసేటప్పుడు సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఏ మెటీరియల్ తో తయారు చేస్తారు దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కాకుండా చాలా కల్చరల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఆ కాలంలో ఎలాంటి మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అలాంటి గెస్సింగ్ వర్క్ కూడా వేయచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎవిడెన్సెస్ దొరకట్లేదు స్కిన్ కాంబినేషన్ గురించి సెట్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ కలర్స్ వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్ కలర్స్ చాలా విషయాలు మనకు దొరకట్లేదు కానీ మనకు ఇంట్యూషన్ ఉంటుంది అంటే మనకు నచ్చిన ఒక కలర్ ఇప్పుడు మనకి మనమే ఆర్టిస్ట్ ఏ కలర్ అయితే బాగుంటుంది అన్న విషయం గెస్ చేయడం మొదలు పెట్టచ్చు అలాగే హిట్ అండ్ ట్రైన్స్ కూడా వేయచ్చు ఒకసారి గ్రీన్ ఏజ్ చూడొచ్చు ఒకసారి రెడ్ ఏజ్ చూడొచ్చు ఇంకోసారి బ్లూ గార్మెంట్ ఏజ్ చూడొచ్చు ఏది పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయితే మనం దాంతో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలా మూవీస్ లో ఒక్కొక్క సెకండ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి సో మనం సీన్ లో బిగిన్ ఒక ఫ్రేమ్ పిక్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ఒక్క ఫ్రేమ్ ని కలర్ చేయడానికి మనం దాదాపు రెండు మూడు రోజులు అంటే ప్రాబ్లీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అవర్స్ మొత్తం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ కానీ వాళ్ళ కాంప్లెక్షన్ కానీ చుట్టూ ఉన్న సెట్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఒక పది మంది ఉంటే వాళ్ళ ఇండివిజువల్ డ్రెస్ కలర్స్ కానీ ఇలాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా మనం కలర్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ మనం ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మనం ఆ సీన్ మొత్తంలో ఒక్క ఫ్రేమ్ ని కలర్ చేస్తే ఆ కలర్స్ ని మిగతా అన్నిటికి ఉపయోగించుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అలా మనకు చాలా పని తగ్గుతుంది నేను ఈ వీడియోస్ అన్నిటికి తమ్మినేల్స్ ని ఫోటోషాప్ లో డిజైన్ చేస్తాను నాకు ఒక్క తమ్మినేల్ డిజైన్ చేయడానికి ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది జస్ట్ ఒక ఇంకా సింపుల్ తమ్మినేల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే కలరైజ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్ద హీరోతో సినిమా చేయాలంటే ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఎంత సినిమా ఎంత చిన్న సినిమా చేయాలన్నా కూడా ఎంత కదా టూ టు త్రీ క్రోర్స్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్ అనే కంపెనీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో మాయా బజార్ రీల్ రైట్స్ ని కొనుక్కున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఒరిజినల్ రీల్ వచ్చేస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి మొదలు పెడితే టూ థౌజండ్ టెన్ జాన్యూలో వాళ్ళు ఫిలిం రిలీజ్ చేయగలిగారు అప్పట్లో అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ముందు వాళ్ళకి జస్ట్ కలరైజ్ చేయడానికి అయినా ఖర్చు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ దాదాపు దీనికి థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆర్టిస్ట్ కూర్చొని ఒక్కో ఫిలిం కలర్ చేస్తూ కూర్చున్నారు దీని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోని కలర్ గా మార్చాలంటే అంటే కలరైజేషన్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఎంత శ్రమతో కూడుకున్న పని మాయా బజార్ మన తెలుగు మూవీస్ తో బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ కి మార్చిన ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ అలా ఇండియాలో ఫస్ట్ మొగల్ యాజమ్ అనే హిందీ మూవీని బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ కన్వర్ట్ చేస్తారు రాజమౌళి తలుచుకొని ఉంటే బాహుబలి వన్ ఈ టూ ని రెండింటిని కూడా త్రీ డి లోనే షూట్ చేసి రిలీజ్ చేసి ఉండేవాడు ఎవరికి తెలుసు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత బాహుబలి వన్ టూ రెండు కూడా త్రీ డి వర్షన్స్ లో వస్తాయేమో ఇప్పుడు మాయా బజార్ మనం కలర్ లో కన్వర్ట్ చేసినట్టుగా అప్పుడు బాహుబలిని ఎవరో త్రీ డి లో కన్వర్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తారేమో మాయా బజార్ కలర్ లో రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంది థియేటర్స్ లో వెళ్ళి చూసారు ఆ సినిమా బిగినింగ్ లో ఎన్టీఆర్ కి ఇలా పది చేతులు వస్తాయి విశ్వరూపం చూపించినట్టు అప్పుడు చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ మొక్కేశారు అలా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఇలా మీకు పాత సినిమా చాలా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరన్నా మీకు తెలుసు ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో వాట్సాప్ లో షేర్ చేయండి ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను మీకు మాయా బజార్ తెలుగు మూవీ లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను మీకు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఆ మూవీ చూడండి అది ఇండియాలోనే ఆల్ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ ఫిలిం మహానటి సినిమా మన అందరం చూసుంటాం మనకు ఆ సినిమాలో క్లియర్ గా అర్థమైంది పాత కాలంలో సినిమాలు ఎలా ఉండేవి అప్పట్లో కెమెరాస్ ఎలా ఉండేవి అని చెప్పి నేనైతే చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ చూసాను మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ ఎప్పుడన్నా చూసారా మీకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ అంటే ఇష్టమా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో వీడియో సిరీస్ లో భాగం మీకు వీడియో సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ వీడియో సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ వీడియో సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చ